Good evening, Charlie. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hi guys, good evening. Good evening. Hi Jenny, hi Roxy, hi Charlie, how are you? Me escucha, Miss. Sí, le escucho súper bien. Ah, ok, que en la mañana tuve problemas con el audio, pero gracias a Dios está bien. Entonces... No, no, pero sí le escucho súper claro, Jenny. Ok, gracias. Very good. Roxy, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hi. Thank Excellent. you. Very nice. Thank you. And Charlie. Hi, Charlie. All right, guys. Very good. It's Friday. All right. So hopefully more students will join today. <laughs> we only have three. What happened with the other 15? But it's Friday. So hopefully they will join a little later. All right. Very good. So today, guys, it's Friday and we do a review of everything that we have studied in the week. OK, so today we're going to review again, simple present, again, negative sentences in simple present, some questions in simple present, adverbs of frequency. All right. How much and how many? All right. So a little bit of everything today which is very good because we get to practice everything that we have studied in this week. And if you have any questions, you may ask them. All right, so today is a review. ¿Se acuerda que el módulo pasado creo que empezamos un martes? Entonces los lunes hacíamos el repaso, me recuerdo, ¿verdad? Pero ahora como empezamos lunes, los repasos de la unidad completa van a ser Fridays, which is very good because then we can practice everything in the same week, okay? So, hello, Chiki, hi, Damari, Laurita, and Jasmine. Welcome hi. to class. Very nice to have hi, you, Jasmine. class. So nice to see you guys. Hello. Very good. Hi, Jas. Hoy le ganó a Ede. <laughs> All right, very good. That's very, very good. Okay, so, entonces, eso más o menos vamos a tener ahora, ¿verdad? Para que usted sepa que de qué vamos a... O okay, que vamos a trabajar este día, igual esta noche, igual siempre. Oh, no tengo mi lapicito. Oh, bueno. All right. Eh, siempre. No sé qué les iba a decir. Siempre algo. <laughs> I just forgot que no encontraba mi lápiz y que mis niñas siempre me quitan mi lápiz. <laughs> anyway, después me acuerdo. Okay, very good. So, guys, um, we're going to review right now. We're going to start right now. Okay, so. Um, Roxy, when we talk about simple present, Roxy, vamos a hacer como el repaso así de, 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 desde allí, all right? Roxy, when we have simple present, we have two auxiliaries, Roxy. What are they? Roxy, your microphone is off, Roxy. Yeah. Uh, sentence. For negative sentences and for questions, Roxy. Very good. Uh huh. Okay. Uh, do you like pizza? Ah, okay. All right. Very good. Okay. I... Okay. Continue, continue. No la detengo. Uh huh. I, I don't. Mm -hmm. Like pizza. Sure. Okay. Entonces, ahí. Eh... Yes, I don't. Okay. Yes, I do. Yes. 
Ok, very good. Now, en ese caso, I, Rosa, I usted, do. sí, no se preocupe. En ese caso, usted ya está usando los dos auxiliares, eh, bueno, un auxiliar, ¿verdad? El do, que sería for question, all right, like do you, do they, do I, do we. And then in negative, when we say don't, or we say do not, ok? Entonces, ese sería un auxiliar. Remember that no. the auxiliaries, guys, we use them only for negative sentences and for questions, not for affirmative sentences, at least not right now, not yet, okay? Maybe later on we'll go on um, talking a little bit about that, but right now we do not use uh, auxiliaries in, in affirmative sentences, okay? So do and don't, they are like one auxiliary. What is the other auxiliary cheeky that we use? For simple present. Does and doesn't. Excellent. Does and doesn't. All right. So when you ask a question, does Edith Lorena live in Santa Tecla? Right? Uh, no, she doesn't. Or yes, she does. Depends on the answer. Mm -hmm. All right. But when you say no, Jessica, she doesn't live in Santa Tecla, that's a negative sentence, and we use the auxiliary doesn't. Okay, so very good guys. Remember that we have two auxiliaries, do and does for questions, don't and doesn't for answer and for negative sentences, okay? And answers too. All right, very good. Um, let me see here. Eh, eso ya lo hemos visto y hago hincapié mucho en esto. Desde el módulo pasado venimos viendo y reforzando el presente simple porque ya se les explicaba anteriormente es uno de los tiempos verbales más usados en inglés because we're always talking like what you do every day pretty much, all right? So, con eso en mente, Charlie, eh, we have some rules for third person singular, Charlie. When we talk about affirmative sentences, okay, something happens, Charlie, to the verb. For example, when I'm talking about she or he or it, what happens to the verb, Charlie? Uh, we add a uh, letter S. Okay, we Final add letter S. Uh -huh. Yes, only uh, S, uh, Charlie? Uh, no. Uh, also, I, yes. Mm -hmm. And and oh uh, yes 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 very good charlie yes. very good that's okay perfect charlie thank you okay so what happens to the verb there are some changes sometimes we add s sometimes we add es and some other times we add ies only for he, for she, for it. Not for I, not for you, not for we, not for they. No, never. All right? Si yo estoy incluida en esa oración, voy a decir Jenny and I spend time together. All right? Porque somos we. Si solo digo Jenny, entonces sí. Jenny spends time in the computer, for example, all right? So the S, the ES, and IES, they are very, very necessary, all right? They are mandatory. It's an obligation that you have to do. Poco a poco, cuando usted se siga familiarizando con el idioma y escuche que alguien por ahí diga, Laura, go to the beach. Usted va a decir, what? <laughs> You're going to say, no, 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 eso no suena bonito a mis oídos, right? Usted va a decir, ah, Laura goes to the beach, all right? Y ya se va a sentir así como, hey, I know that, right? So that's very nice that you have to know that it's always like an S. Siempre debe sonar esa S. A veces nos da miedo cuando tenemos verbos como wash. Que decimos, si se dice washes, teacher, sí, así se dice washes, all right? Organizes. All right, say that Mari organizes a nice party for the children. All right, so yes, we say organizes. No tenga miedo de que suene esa S or ES or IES. 
Laurita, ya que la mencioné, Laurita. <ríe> Ay, Laurita. <ríe> Very good. A ver, también no había saludado a Cristian, Adita, María José, and Ede. Hi, guys. Thank you for joining class. All right. So, Hi. Laura, hey, Laura, when I have a negative sentence, for example, now I'm not going to give you the example. You tell me the example. When you have a negative sentence, Laura, do you have to add S or ES or IES to the verb? Yes or no, Laura? No. Oh, very good, Laurita. Se ganó un millón de abrazos. Very nice. Yeah, no, right? No changes. All right, very good. No, okay. porque ya tiene el auxiliar, ¿verdad? Exacto, Laura, super. ¿Se acuerda que el módulo pasado se estaba así como que mm, la confundía? Very good, Laurita. Sí, sí. Super bien, la felicito. Very nice. Por ahí vi a, a Mari. Hi, Mari. All right, ya me había visto que eran las ocho y, y no la había visto. No, I'm kidding, Mari, I'm kidding. Very good. Okay, entonces, remember, in negative sentences, no, nothing, nothing happens to the verb. In third person singular, quiere decir que todo regresa a su forma base, all right, entonces usted dice, por ejemplo, Laura doesn't go to the beach. ¿Verdad? Ya no dice Laura doesn't go to the beach. Usted dice eso y a mí me da algo. All right, so all right, you don't say that. Okay, now, what happens, Jasmine, when you make a question? Do, for example, when you're asking a question about, um, Roxana, okay? You want to know something about Roxana. You use the auxiliary does, okay? Now, to the verb, Jasmine, do you do anything to the verb or nothing to the verb? Just up a wall, microphone. <laughs> <laughs> Eh, no pasa nada. No, nothing. No, nothing no, happens. Nothing. Okay, so you say, does Roxana study English? Ah, yes, she does. Does Roxana study? All right, you don't say, does Roxana study? No, right? Because you have the auxiliary. All right, very good. Now, voy a pasar asistencia ahorita. Yo sé que todos quieren que les haga una pregunta por ahí, especialmente Mari, que tiene la manita levantada. <laughs> A ver, Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Excelentadita. Very nice. Mire mm -hmm. que ese color le sienta súper lindo. I love your dress. Adilio Hernández Polanco, donde está Adilio. Llámenle que entre a clase. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Thank you. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Thank you. Uh, Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you, Ede. Uh, Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Very good. Arcilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Very good. Francisco Antonio Renderos. No ha entrado Frank. Oh, no, Frank. Ok. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Me parece ya con la pregunta, eh, Mari. <ríe> Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Katherine Michelle Mejía Hernández. Háblenle acá a Michelle, please, que se, que se meta ya a clase. Díganle, Laura Noemi Rivas Rivas. Present. Thank you, Laurita. María José Alfaro de Hernández. Present. Thank you. Uh, Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Thank you, Roxana. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. Very good. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Excellent, Beita. Excellent, guys. Very good. Thank you for joining class on a Friday. I know sometimes it's difficult to be in class on a Friday night. All right. Mari, 
A ver, Mari, y le voy a hacer esta pregunta específicamente a usted. De hecho, la estaba guardando para usted, ¿sabe? Porque usted me dijo la vez pasada que ese tema no lo entendía. Entonces, yo me preocupé y no he dormido, de verdad, que del martes que usted me lo dijo, yo no he dormido, Mari. All right. Entonces, Mari, a ver. When we, we have two, um, two things in English, Mari, okay? We have frequency expressions and we have adverbs of frequency, Mari, okay? Now, Mari, pay attention, Mari. <laughs> All right, so, Mari, que no le estén diciendo la respuesta ahí. Dígale a su esposo que se vaya. Shu, 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 dígale. <laughs> All right, okay. Mari, entonces, what is the position, Mari, of the expressions of frequency or the frequency expressions? What is the position in a sentence? I'll give you three choices, Mari. At the beginning of your sentence, in the middle of your sentence, or at the end of your sentence. At the end of the sentence. Very good, Mari. Can you please give me one example? Oh my God. Mm. Hi. Hija, me desconcentras, hija. <laughs> Ay, teacher, es que me cuesta. Por eso. Ay, ay, ay. No sé. Ay. Ah, ya me acordé. Ya me acordé. I eat sushi twice a week. Perfecto. Y si dice, cuénteme algo de Cristian. A ver que Cristian hace con frecuencia o no hace con frecuencia. Usted que lo conoce, tell me about Cristian. Ay, eh, de, perdón. He, he eats churritos. <risa> <Okay>. <risa> um, every, every day. He eats churritos every day. Really, Cristian? <risa> lo están difamando, Cristian. Is that true? Is that real? I do. <laughs> All right, so you're guilty. <laughs> yes, I am. All right, very good. Thank you. Very good, Maribel. Sí, ya ve, ya ve. Oh, pero no, se, no terminamos aquí, Mari. A ver, continuamos entonces. So, the, uh, the uh, frequency adverbs or the adverbs of frequency, Mari. What is the position? Beginning, middle, or end of the sentence? Sorry, Miss. <laughs> perdón, perdón. La oí un poco cortada. <laughs> Okay, when we talk about the adverse of frequency, where are they? What is the position of the adverse of frequency? In the begin at the beginning, in the middle, or at the end of your sentence? Teacher, por qué así? Because I love you very much. That's why, Mari. Uh huh. In the middle. Are you sure? Como que se llama Maribel Morales. No, I'm not sure. <laughs> <laughs> okay, very good. Um, pregúntele a Beita, a ver qué le dice Beita. Ajá, Beita, salve aquí a su compañera. Beita, help me, please. <laughs> <laughs> okay, pero... Decime otra vez. Ajá, decime. <laughs> ¿Qué, ¿Cuál era la pregunta? What is the question, Bea, please? ¿Cuál es el... El actor, no sé qué, the frequency. Ok, Beita, se la vuelvo a hacer yo. A ver. What is the position of the adverse of frequency in a sentence? At the beginning, in the middle, or at the end of the sentence? The adverse of frequency. Uh, I think it depends if... Where to be? Ah, ah continue, continue, Beita. Where to be, or if, uh, or if I have a verb 
Action verb. Ajá, ok, very good. Ok, very good, Beita. Ya se ganó un punto, ok. Ahora, nada, María, I'm sorry, you lost one, ok. Now, Beita, usted ya hizo la diferencia, <laughs> Beita, entre action verbs and the verb to be. Concentrémonos ahorita, vea, on the action verbs, ok. Now, if we talk or we use action verb, for example, sleep, okay? Now, what is the position of the adverb of frequency? In the, at the beginning, in the middle, or at the end? At the beginning. Give me an example no, there. It's after, uh, at the beginning. Anything um, for example, I usually eat pupusas at okay. night. Perfect. Beautiful sentence. Okay. It's, the, it's after the pronoun, from after the pronoun, pronoun, and before the verb. Excellent, Bea. Very good, Bea. Entonces, en otras palabras, is in the middle, ¿verdad? Porque está entre medio de una cosa y de otra. El pronoun or el subject and the verb. Excellent, Bea. Very good. So you say, I usually eat pupusas at night. Or you say, Jenny never drinks beer. All right. Or I say, Charlie seldom watches uh, English series. All right. Very good. Ahora, a ver, levánteme la mano, voluntario, voluntaria. Thank you. Thank you. ¿Quién? Nadie. Qué barbaridad. Edith Lore. Ah, Roxana. Excelente, Roxana. Después, Ede. Very good. A ver, tengo miles de preguntas ahora. A ver, Roxana. Ya se me olvidó. Ah, no. Ya me acordé. Roxana. Eh, there is one a special other of frequency that sometimes Roxana can be in the, it can be at the beginning of the sentence. Sometimes can be at the middle, in the middle of your sentence, and sometimes at the end of the sentence. Only one adverb of frequency. Que yo les mencioné que es una special case. ¿Se recuerda cuál es, Roxana? Um, the example. Ok, solo el adverbio de frecuencia. ¿Se acuerda que yo les comenté que hay un adverbio de frecuencia que se puede como camuflajearse, va al principio, a veces in, in the middle, and sometimes at the end of the sentence. ¿Se recuerda cuál es? Mm. You don't remember? That's okay, Roxana, no se preocupe. Pero Ede, ya teníamos ahí a Ede. Ede, nos ayuda con ese, please. I remember that uh, sometimes uh, it's an uh, example. Mm -hmm. Okay, yes. And it, uh, maybe uh, can uh, start a um, sentence or can be at the middle or at the end. Excellent, Ede, very good, okay? So right now, uh, we study that a special adverb of frequency, sometimes. Sometimes, you can say, sometimes I clean the house, or I sometimes clean the house, or I clean the house sometimes, okay? So sometimes, it's a very special adverb of frequency because it can take any position in the sentence, okay? Very good, Roxana. No se le va a olvidar. Yo sé que ya no se le va a olvidar. Very good. Thank you, Ede. That was very, very nice. A ver. Um, what else? Okay, seguimos. Chiqui, thank you very much. Yo sé que usted quiere participar, Chiqui. Uh -huh. <laughs> All right, Chiqui. So we have countable and uncountable nouns. Okay? Yes? Yes. Excellent. All right. So, Chiqui, it's very hot today, guys. Um, Chiqui. Does, okay, espérame que quiero hacer una bien difícil, chiqui, no me entiendo. Qué, qué mal. <laughs> it's because I love you too. A ver, chiqui, when we talk about uncountable nouns, okay? 
uncountable or countable? Un uncountable. Non okay, uncount okay. okay, uncountable. Okay, nouns. Do they have a plural form or not? No. No? No. All right. They don't have a plural form. They don't have a plural form. No, Why just not? just countable. Ah, just the countable nouns. Yes. Good. All right. Now. I, I don't know why, but... <laughs> but they don't, right? Okay. They don't. Yeah, because you know why Cheeky and Cheeky and everybody else, countable nouns, they don't have a plural form because usually they are emotions, abstract ideas, all right? General concepts. All right, so that's why you cannot pluralize them. All right, because they are feel. You cannot pluralize feelings. All right, uh, you cannot pluralize thinking or thought. All right, or um, hate or pollution. All right, you cannot count. You cannot touch it. Okay, very. Good. And then you have general ideas like money, furniture, fruit, clothing. All right, so that's why. Very nice. Thank you, Chiki. A ver. ¿Quién más me está levantando la manita así que quiere participar? Yo le veo la carita. Very good, Damari. Thank you, Damari. A ver, Damari. When we have count, countable nouns, Damari, can countable nouns be pluralized? Yes or no? Yes. Yes. All right. Do all countable nouns, when you pluralize them, do you add S, E, S, or I, E, S only? Or do you have any other way to pluralize nouns? Yes. Yes, what? The add S. Okay. When when you use plural, uh -huh. only okay. s, e s, and i s, Damari to pluralize. Depen ah, depends depends on what Damari. When is irregular nouns? Ah, all right, very good. So the Mari, for example, in this class, I have one, two, three. I have 13 women. It's okay. Woman. I say in this in English class, there are thir 13 women. Is that okay? No, uh, woman, woman, no S. No S. Yes. So I say there are 13 women. Only woman. Only, only woman. Ah, how do you spell that, Adamari? Uh, the, uh, the woman, woman. Yes. Yeah. Uh -huh. uh, w, uh -huh. e, w E M E N. W E M E N. Yes. Ah, woman, yeah. woman. Okay. All right. Mire que yo veo que ahorita está así. ¿Será Laurita? Ayúdele a Damari por ahí. <laughs> Miss. <laughs> no, pero vamos bien, Damari. Tranquila. Come on. <laughs> no, no. Ajá. So, so oh. <laughs> que no entiendo. Por eso está así como. Okay. Woman. Woman. <laughs> Damari, sabe uh, que la, la, la idea you have it, lo que pasa es que el spelling y the pronunciation. W-O-W-O-M-E-N. Uh -huh. -E ah, and what is the pronunciation, Damari? Woman. No. Woman. No. Woman. No. Laurita le está diciendo, a ver, Laurita, enciende su micrófono. Women. <laughs> women. ¿Quién dijo women? women? ¿Quién dijo women? women? Adita. ¿Sí? Excelente, ¿Sí? Adita, yeah, Adita, super, se acabo de ganar un punto, yeah, Adita. Thank you. Amen. Yes, very good. 
que estaba bien cerca de Mari, o la idea la tiene, entendió todo súper bien, all right, so era solo la pronunciación ahí que nos fuimos, but excellent, very good, Damari, we men, thank you, Adita, excellent, ok? You're very welcome. Good. Excellent, ok, guys, entonces, este es el repaso de forma oral, ¿verdad? Hoy viene el, uh, ahorita, Beita, ya vamos a iniciar con el, el manual, hoy terminamos unidad 1, ¿Verdad? Y luego nos quedamos, por eso estamos haciendo repaso, porque es viernes y nos toca review. Um, Beita, dígame. Uh, Miss Jessica, I have a question. Yes. Today, eh, I, justo, justo este día, sí. I use uh, the how many and how much. Ajá, But, for example, <laughs> in how many cents do you need to buy a balloon? Is how many or how es how many porque estoy hablando exactamente de centavos. That's right, Beita. That's Pero right. si es en dinero en general, tendría que decir how much money. How Excellent. much money. Yes, how Beita. Much, how much money do you need to buy a balloon? Excellent. Excellent question, Bea. Yes. Very good. Ok. Entonces está correcto. Si es centavos. Es how many, sí, aunque sea dinero. Sí, si usted ya está siendo específica en cuál unidad del dinero está hablando, en este caso centavos. Ah, perfecto. How many cents do you need? Ten cents, five cents, three cents, lo que valga el balón. All right, Bea. Thank you, Miss. Yes, excellent. Very good, Beita. Very nice. Me alegra que estén en sus clases. Eh, y acordándose de sus clases. Very good. Nice. Thank you. Okay, me guys. acuerdo de las clases, pero me acordaba del money. Entonces era como entre un colapso. En un oh, <risa> pero yo sola me, re, me, re, me yo sola me contesté, pero me quedó esa duda. Entonces pensé, no sé si lo hice bien o no, pero no, ah, claro. es media por vez, centavos. Sí. Media vez ustedes glose eh, o haga, digamos, eh, énfasis o se concentre en la unidad que forma el dinero, en este caso centavos, en inglés están los nickels, all right, los dimes, quarters. Sí. Si usted le dice, sí. how many quarters do you need to buy a mango? Quarters, está, desglosó la unidad, la separó del dinero en, como conjunto. Entonces dijo, quarters, how many? Si usted dice, how many dollars do you need to buy a notebook? Ah, uh, two dollars. Okay, how many dollars do you need? Dollars, porque es la unidad. Okay. No, no puedo decir how much eh, cents no. or how much pennies. No, Did no, porque need? ya está siendo específica, Beita. Okay. Por ejemplo, igual, y eso aplica con todos los que, que encierran una generalidad. Yo le puedo venir y preguntar, vea, how many blouses do you have in your closet? Porque estoy siendo específica y le pregunta de cuántas blusas tiene en su closet, en su armario. Si yo le digo, how much clothing do you have? Le estoy preguntando en general, pantalones, faldas, shorts, camisetas, camisas, blusas, de todo. Pero si yo vengo y le digo, ¿cuántas faldas tiene? How many skirts do you have? All right, porque estoy ya siendo específica en la unidad, me estoy concentrando en faldas, en blusas, en pantalones, en jeans, lo que sea. All right. Mm -hmm. Very good, Beta. Excellent. Very nice. Thank you. Yeah. Charlie. Siguiendo ese ejemplo de, de ahorita de Miss Bea respecto a la ropa, ¿Sí? si yo le preguntara cuánta ropa azul ella tiene, tendría que preguntarle como how much o como how many. No, porque si usted le dice ropa en general, how much blue clothing do you have? All right, porque no está siendo específica, específico, perdón, si está hablando de blusas. Si usted viene y le dice, vea, how many blue blouses do you have? Sí, porque ya está siendo específico en blouses, en dos cosas, en color y en el, en el ítem que estamos en este caso representando, ¿verdad? O queriendo saber cuántas blusas azules tiene. Ah, Cuatro. All right. Pero si pregunta en general cuánta ropa azul tiene, is how much. All right, Charlie. Gracias. Very good. Okay, nice. Me congelé. No. No. 
Okay, very good. Y en Excellent. el caso de paper, oh, mis... yes. En el caso de paper, en general es paper, sería how much. Sí. Pero sí, si ya lo especifico, paper, uh, no, sé, no se puede especificar, ¿verdad? ¿Cómo no? Si usted paper. dice uh, hojas de papel, sheets of paper, pieces of paper. Um, sí. How many? Ahí sí, sí. Uh -huh. Pero si usted dice how much paper do, you, do I need to buy a ah, una resma, I don't know. Entonces, ya yeah, es how much paper in general. Pero si usted me dice, yo le digo, por ejemplo, mañana vamos a hacer actividad, no mañana, el lunes, una actividad necesito five pieces of paper. Ahí dice, how many, teacher? Ah, five pieces. Or five sheets of paper. Ahí sí es how many. All right. Y luego, igual, creo que con ustedes no les compartí eso. Acuérdese que hay unos nouns que dependiendo del contexto van a ser contables y dependiendo del contexto van a ser no contables. All right? Por ejemplo, cake, pizza. All right? Entonces yo le digo, si yo voy a ir a, a X panadería porque vamos a celebrar el día a del maestro, entonces yo le digo, how many cakes do I need to buy? All right? Entonces usted me dice, ah, five cakes teacher because we are many teachers. Y nos gusta tanto el cake, all right, para que sean pedazos grandes, all right. So five cakes. Yo voy a X panadería and I say, I need to buy five cakes, all right. Pero luego regreso y con Jenny empezamos a cortar el pastel y viene Mari y le digo, Mari, how much cake do you want? All right, how much? ¿Por qué? Porque estoy hablando del trozo del pastel, all right. Entonces Mari me diría, a little bit. O me diría, ah, no, Jessica, a lot, a big piece of, I mean, I want a lot of cake. Porque me encanta tanto que quiero un buen pedazo de pastel. Entonces, ahí se vuelve how much. You guys understand that? Igual pizza. Vamos a ir a comprar pizza para Navidad. How many pizzas do I need to buy? Ah, you need to buy 10 pizzas. All right. Cuando regreso y le digo, how much pizza do you want? Y usted me dice, just a slide. I mean, just a slice of pizza, a slice of pizza, all right? Just a piece of pizza, all right? A little bit. Okay, guys, yes? So sometimes there are some nouns that depending on the context is going to be countable and depending on the context is going to be non-count, all right? Okay, any questions? No more questions? No? Okay, very good. Okay, guys, give me a second here. I'm gonna share this with you right now. This is what we saw yesterday, right? This is what we finished yesterday. We finished with the negative sentences, all right, that you were like telling me about your classmates. Now, today here, we are going... Oh my goodness, what's this? Yeah, they how often? All right, very good. So we yesterday pretty much we finished the unit one with this, the negative statements. On Monday, we're going to again see the adverbs of frequency, solo como adverbios de frecuencia, no como ta, uh, frequency expressions para los que nos cuesta un poquito. Todavía el lunes lo vamos a volver a ver. Entonces eso es bueno porque lo vamos a, a repetir otra vez. Y aquí está ya tal cual. So right now, guys, as you notice, we finished already unit one, okay? And then we, we, we did these sentences yesterday. Okay, so what are we gonna do right now? Vamos a hacer el review ya de los ejercicios, okay? So give me one second here, guys. I just need to go back here. What number the page means? No, eh, no, no, no number right now, Adita. Ahorita vamos con, porque ayer logramos terminar la unidad 1, Adita. Ah, ok. Fue la 18 ayer la página. Así que estamos right on track, ok? Ahorita vamos con my presentations, Ada. All ok. Right. Thank you. Ok, so here we have simple present review and practice, ok? And then we have these pictures. All right, what is this one, guys? Get up, brush, no brush. Can someone tell yeah. me what this is? Get up, very good. What about this one? 
Brush. 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 Very good. This one right here. Have, have, have breakfast. Have breakfast. breakfast. Have yes, breakfast. have breakfast. Very good. What about this one? Have a shower. Have a shower. Have a shower. Have a shower. Have a Take a shower. Very good. What about this? Get dressed. Go to school. Go to school. Yes. Go, go to school. school. Have lunch. Have lunch. Have and this have one. Lunch. Mm -hmm. Read a, book. A book. read a book and this one get dressed get dressed, get dressed. all right get dressed. dressed all right acuérdese que no siempre va a sonar eh, uh, dressed este este término de aquí eso lo vamos a ver cuando veamos los pasados <clears throat> maribel next course all right so that's the pronunciation of the past tenses all right let's see what about this one Go to bed. Go to bed. Yes, and this one? Go to bed. Sleep. 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 Very good. And this one? Do the homework. Do the homework. Do the homework. Do the homework. English homework, right? Yeah. Yes. Excellent. All right. So remember that these are daily routines. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque cuando hablamos del presente simple, hablamos o lo usamos mucho cuando hablamos de cosas cotidianas que hacemos por lo general, all right, todos, eh, vamos, we go to school, de hecho trabajamos en una, so we go to school or we go to work, all right, we have lunch, you read a book, you get dressed, all right, you brush your teeth, you have, a, um, you have breakfast, you have a shower, you take a shower, you get up in the morning, entonces todas estas oraciones o todas estas actividades la realizamos en su mayoría de veces diariamente. All right, that's why we use simple present, okay? So this is just to remind you. Voy a dejar de compartir un segundito aquí. De las eh, actividades que acabamos de ver ahorita, quiero que escoja, un, no sé, unas tres o cuatro las que se acuerdan, okay? Escoja cualquier compañero o compañera de su clase y hágame cuatro oraciones. All right, así, simple present affirmative sentence. Si usted se acuerda de take a shower, usted dice Ada takes a shower at five in the morning. All right, or you say uh, Chiki goes to school at seven every day. Okay, so four sentences using third person singular. Me avisan cuando terminen eso. Miss, did you say four or three? Four, okay. I'm ready. Perfect, Chiki, yeah, four. <clears throat> A ver, Charlie, usted inicia compartiendo your sentences and then Edith Lorena, then Roxy, then Jenny, then Michelle. All right, one, two, three, four, five. Y luego vamos a ver quién más. All right, Charlie, ready, please. Tell me your sentences. Okay. 
Uh, Adilio has a breakfast at 7 o'clock. Adilio, ¿y dónde está Adilio? Que no ha entrado. <laughs> Adilio has... Adilio has breakfast? Yes. At 7 o'clock. Puso... I'm um, sorry, um, Charlie, did you say Adilio has a breakfast or Adilio has breakfast? Has breakfast. Sin el A, ¿verdad? Yes. Okay, yo lo escuché mal, perdone. Yeah, okay, Adilio has breakfast at 7 o'clock. Okay. okay, very good. Another one? Okay. Uh, Charlie reads a book uh, in the afternoon. Tell me again. Charlie with Abu. Yes, Charlie reads a book. Very good. Okay. Diana goes to work at six. Charlie, I'm sorry, Charlie, se le está. Eh, I cannot really hear you well. No sé si hay otro. Eh, um, no sé si es su micrófono o hay otro micrófono abierto por ahí. Intentemos otra vez, Charlie. Okay, uh, Diana goes to work at six o'clock. Okay, all right, very good. Yes, yes. yes. Okay, one more? Yes, please. Yes, uh, Nicole plays, uh, plays tonight. Okay, all right, very good. Thank you, Charlie. Very good. Let me see. Uh, I think it was Edith Lorena, right? Number two. Maribel gets up at 6 a.m. Okay. Roxana studies English on the night. <gasps> on the night or at night, Edith? At, at night. Perdón. Thank you, Edith. No, Sorry. Okay. no, no, that's fine. Okay. Y... Then Maria Jose cleans her house every Saturdays. Perfect, yes. Charlie drives motorcycle. Ah, okay. En ese caso sería rides, Edith. Rides a motorcycle. A motorcycle. Ajá, ajá. El Thank carro you. sí, you drive it, ¿verdad? Pero una motorcycle, you ride a motorcycle. En ese caso sería Charlie rides. Amor. Right. Excellent. Yes. Right. Okay. R I D U. Yes. Thank you, Eddie. Very nice sentences. Roxy, I think you're number three. Uh, Laura rolls my dish every day. Laura Bro brushes? No, brushes my dish every day. Ok, eh, Roxana, para que le quede mejor la oración sería Laura brushes her teeth, porque son los dientes her, de ella. Ok, her okay, teeth. Okay. Um, Damaris has breakfast in the morning, 10 o'clock. Ah, oh, very good, ok, very nice, yes. Eh, Jenny eh, Real. A Bible every day. Reads the Bible. Reads, ¿verdad? Yes. Sí, excellent. Very good, Roxana. Very nice. Uh -huh. um, yes. Excellent. Very good. Yeah, perfect, Roxana. Thank you. Jenny, get ready, please. And then Michelle. Mm -hmm. Okay. Adelie gets up 5 o'clock in the morning. Adita take takes a breakfast seven o'clock in the morning. Okay. Adilio reads Bible in the morning. Uh -huh. And I get up, I get up at five o'clock in the morning. Okay, very good. Um, Jenny, tell me number one. Areli gets up. Uh-huh. Five o'clock in the morning. Okay. Areli gets up at. At. Okay. At in the morning. Lo tiene ahí, lo tiene escrito el at. Yeah. Okay, all right. Okay, I didn't hear you. Number two, regáleme la número dos. Adita takes a breakfast at seven o'clock in the morning. Okay, quítele el a breakfast. Adita takes breakfast. 
Ah, ok. Ok, very good. Regáleme la tres. Adilio reads Bible in the morning. Adilio reads the Bible, the Bible, the Bible in the morning. Very good. Ok. Very good. Excellent, Jenny. Thank you. Very nice sentences. Uh, Michelle, tell me your sentences now, please. Ok. Uh, Bea, take a shower in a good night. ¿Está bien? Bea, take or takes, Michelle? Take. La S, ¿verdad? Takes. Yes. Ok, very good. Ok, number two, Michelle. Uh, Jenny is a loving aunt every day. Mm, ¿Cuál sería? Um, tell me the sentence again, Michelle. Mm, Jenny is a loving aunt every day. Ok, la oración está perfecta, solo que no lleva un verbo de acción ahí. Pero está bien, no se preocupe, dejémosla así. Number three. Ok. It's ok, okay Michelle. Okay. Charlie is an excellent worker every day. Ok, very good. Oh, está bien, está bien. Dejémoslo así, está bien. Eh, la, la oración está perfecta, Michelle, all right? Solo que no estamos usando, estamos usando el verbo to be. Ok, no estamos usando un verbo de acción, okay. pero no se preocupe, estamos bien. Regálenme la, ¿hizo una más o no? Solamente. Eso lo es. All right. Very good, Michelle. Thank you. Very good. Ok. A ver, voluntario, voluntaria, que me diga sus cuatro. Laurita. Excelente, Laurita. Yes. Quiero ver si no me equivoco. Uh, la primera, the first one. Michelle takes a break at 5 p.m. Ok. Uh, second. The Mari goes to work every day. Perfect. And the third, I see third. Yes. Roxana yes. eats pupusas on Friday. Yay, delicious, Roxana. They're my favorite food. Uh -huh. And the <laughs> last one, I check my email every day. Perfect. Very good, Laurita. Excellent sentences. Thank you. Very nice. All right, guys, let's continue here then. We're going to continue sharing this. Okay. All right, let's see here. All right, remember that this is very important for you guys to keep in mind, okay? We say we it's always like this, all right? Like every, like we do an activity very often or every day. So when we talk about simple present, we can use words like always, never, sometimes, often, usually, every day, once a week, on Mondays, all right? This is, we're talking about expressions, Frequency expressions or frequency adverbs. All right, so this is what we use in simple present, okay? When do we use simple present? We use simple present to describe habits, facts, states, and regular actions. Ya les he dicho esto, it is the most common tense in English. Por eso es la insistencia del presente simple. All right, es la base, guys, all right? Especialmente con esas terceras personas singulares, all right? Now, we divide the pronouns into groups. Esto ya lo hemos visto. I, you, we, they, and he, she, it, okay? Los que a veces no dan problemas son estos por el verbo que hay que cambiar. Here you know this too. The subjects, the boys, en este caso there are like two boys, five boys, go to, to the pool. So we have subject, verb, Complement or the rest of the sentence. Esto ya lo hemos visto. The boy goes to the pool. Y aquí está la regla que a veces nos da problema. A veces es S. Sometimes it's ES and sometimes it's IES. Entre más lo use, menos se va a equivocar. Ok, y entre más lo veamos, yo se lo siga recordando, usted va a decir, ay, teacher, ya basta, ya me lo puedo. Excelente. Cuando lleguemos a ese momento, I'll be very happy. Ok. All right, very good. Cuando hacemos el, el S to ES, these guys, right here también. We saw this already, all right? Cuando hacemos that change to S, I mean to the ES, to the verb in third person singular, is when it finishes in these consonants or the vowel O, okay? 
Este es igual. También ya hemos visto esto. Acuérdense que esto es un review. Fly. Flies. Why? Because we, oops, esto no. We finish the why before the why there is a consonant. Si no hay una consonante, sino que una vocal, no le pasa nada, solo le agrego S, no IES. All right. Obviamente hay muchos otros verbos igual que este. You can say try, I don't know, cry, you may like, I don't know, there are many more. All right. Eh, lo más probable es que esto ya lo hicimos igual, pero como nos queda de repaso, está súper bien. Roxana, regáleme la 1, Jenny la 2, Laurita la 3, y ahorita le digo a quién, a Charlie, number 4. Uh, my brother sometimes uh, goes. Excelente, Roxana. Súper bien. Goes fishing. Chiqui. ¿Dónde está Chiqui? No la veo. Chiqui, ¿dónde está? Chiqui, ¿se fija aquí? My yeah. brother sometimes goes fishing. Mire, ¿te acuerdas? This is a Gerald. It is. Chiqui. Excelente, Chiqui. Arely del Carmen. Very nice. Thank you. <laughs> All right. Very good. Let's see. Number two. Ah, le dije, Laurita. I think it was Laura, right? Me. Jenny. Okay. Ah, Jenny. I'm sorry, Jenny. Number two. Okay, the dolls sit on the shelf. Yes, the dolls sit on the shelf. Very good, okay. No es, porque estamos hablando de the dolls. All right, se convierten en they. Very good. ¿A quién le dije la número tres? Yo sé que Charlie's number four. I can't remember who was it. Okay, all right, very good. Number three. Uh, the boys play. On the beach or place. No sé, usted dígame, Laurita, no es mi riba arriba. Oh, I don't know. Place. Ok, yo le escribí place. Sin the S. Boy, place. Hola. Sin S. No, con S. Laurita. Oh, le puedo mandar place. así como. No, no. <risa> Virtualmente, Laura. Ajá. No, es la misma regla que con mi Jenny, play, queda sí, igual. Exacto. Okay. Sí, porque aquí usted no sabe si son dos o cien niños, la cosa es que es plural. All right. Oh, okay. Entonces, si esto es plural, el verbo queda igual. Play. Okay, yeah. the boys okay. play on Excellent. the beach every summer. Excellent, very good. Charlie, very good, um, Laurita. Number four, Charlie. Uh, the girl brushes her her hair twice a day. Excellent. The girl brushes her hair twice yes. a day. Very good, Charlie. Thank you. All right. So here, guys, we have time expressions. Every once a on Sundays, twice a. Y Maribel, mire que dice aquí, Mari. <laughs> Sorry, Mari. Oh, no. Good. Ed. End of sentence. Excellent, Maria. Para que no se le olvide nunca, all right? So, time expressions, we use them at the end of the sentence. Yo digo every day, every class, every Monday, every Friday, every Saturday morning, no importa, is at the end of your sentence. Once a year, once a month, once, once a blue moon, all right? So, we have if these expressions. Time expressions are going to go at the end of your sentence. Okay. Este nada más, igual para que usted se recuerde cómo va en affirmative, negative, and interrogative or question form. All right. So this is an example here. I leave, you leave, he leaves, she leaves, it leaves, we leave, you leave, they leave. Si se fija, solo hay cambio para he, she, it. No more. Okay. Y negative, como llevamos, el, llevamos dos auxiliares, el don't y el doesn't, el don't corresponde a you, we, you, and they, and doesn't for he, she, it. Acuérdese que doesn't es la unión entre does not y don't es la abreviación de do not. All right? A veces cuando decimos do, I do not drink coffee, es como bien enfático, el do not. No es que esté mal, pero si usted quiere ser como bien strong, like a strong point, you say, no, I do not drink coffee. 
All right, pero está igual de perfecto si usted dice, I don't drink coffee. All right, or she does not work um, at the school or she doesn't work at the school. Mire aquí, ya no hay nada, ya no le pasa nada, ningún verbo, ya no hay nada en rojo aquí. All right, ¿por qué? Porque ya llevo auxiliar acá. Entonces, mi verbo regresa a su forma base. Then we have interrogatives. Again, we have two auxiliaries. Y fue con lo que empezamos hoy con Roxana, ¿verdad, Roxy? Haciendo las preguntas de los auxiliares. Do and does. Y Roxy la contestó súper bien. So, do for I, you, we, they. And does for he, she, it. ¿Le pasa algo al verbo, sí o no? No. No, no. never, no. never, 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 never. Excellent. Very good. Okay. Hemos hecho esta práctica de estos niños. Revise si se acuerda. No, ¿verdad? Y si sí lo hicimos en el módulo 1, le cae bien el repaso, pero creo que no. A ver. Solo déjeme aquí. Ok, vamos a ver. Corazón. La 9 ya. All right, we're going to take attendance. Antes de tomar la asistencia, tómenle foto a este, please. Y la mandan al grupo para mi Adita. Ay, sorry, sorry. Finished? Y ahora tomarle foto a esto. Finished? Yeah, guys, are you finished taking the picture? <clears throat> yes. Thank you. Yes. yes. All right, thank you guys, you're so kind. All right, hold on, give me a second here, I just need to see something. A ver. Ajá. A ver, voy a seguirles compartiendo algo porque acuérdense que como es repaso, vamos a seguir repasando. All right, entonces vamos a aprovechar. Sí, ya les voy a ir diciendo qué vamos a ir haciendo ahí. A ver, necesito que le tomen foto a esto también. Ahorita lo hago más grande, permítame. Ok. Esta sería picture three, ¿verdad? Ok. Vamos con la picture four. Voy a mover picture four. Ok. Picture five. Ready? Yes, okay. means yes. Picture six, I think it is. Ready. Ok. Y usted me dice, teacher, vamos a lograr terminar esto. No se preocupe. Como <ríe> las 11. Tómele foto ahorita. Tómele foto. Como las 11. Vamos, vamos a hacer vigilia. Ya en la madrugada. Sí, ya vamos casi llegando mañana. No se preocupe. Aquello de la medianoche. <ríe> Very good. A ver, eh, falta. Este, este, este. este. Y la última, se lo prometo. <ríe> ok, ahora les voy a explicar rapidito qué vamos a hacer. Esta que está aquí, esta que está aquí, que es un juego, esa no la van a hacer hoy, esa la vamos a hacer lunes. Entonces, esa ignórenla, pero ya la tienen desde ya. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí está este Mr. Brown, and this is his daily routines. All right, you look at the picture y usted le pone lo que usted cree que está haciendo con una time expression o un adverb frequency. 
Todo es tercera persona singular porque usted no es Mr. Brown. All right. And you need to write a time expression or an adverb of frequency. Eso es lo que van a hacer en esta. En esta no, ignoren las de lunes. En esta, ¿qué van a hacer? Van a ir viendo los nouns. Si usted dice, este es countable or this is uncountable, le pone C si es countable, le pone U si es uncountable. All right. Igual que en esta parte de aquí. En esta otra le pone, todos estos son countable nouns. Y usted le va a poner el artículo indefinido a or an, dependiendo cómo suena, no cómo inicia. All right. Yes. En este de aquí, que es como la más larga, es negative sentences, porque eso es lo que nos tocó ver ayer. ¿Se acuerda? En presente simple, negative sentences. Todas estas que están acá las va a poner in negative. Acuérdese que en inglés no decimos, I no like coffee. Usted dice, I don't like coffee. Y lo mismo va a ser en todas estas hasta llegar a la 20. Ya ven que no es mucho. Y en estas son preguntas en general de, usando el presente simple. Entonces, usted si quiere no las escriba para ahorrar tiempo cuando lleguen a esto, sino que solo le pregunta a Edith Lorena, Edith Lorena, what time do you usually go to bed? Y Edith Lorena me va a decir, ah, I usually go to bed at 10.30. Ok, y así sucesivamente estas preguntas, hasta donde podamos avanzar. Pero ahorita no se preocupe, voy a tomar la asistencia y vamos a ir por bloques, ok? All right, so, guys, let's see. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present, Miss. Adilio Hernández Polanco. Present. Thank you, Adilio. Qué alegre tenerlo en clase. Mire que Charlie dio un ejemplo de usted y no está. Arely uh, de Carmen uh, Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Excellent. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. ¿Alguien sabe de Frank? Que ayer no entró y hoy tampoco. Hmm. Mm. All right. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Y Dayana también. All right. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemi Rivas Rivas. Laurita. Present. Sorry, no la había. <laughs> Thank you. <laughs> All right. María José Alfaro de Hernández. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Thank you, Roxana. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielma. All right. Present. Thank you, Beita. Ok, entonces, ahorita vamos a ir a trabajar y necesito que vamos a hacer la, la routine de Mr. Brown y donde está countable. Todo lo que sea countable and uncountable, que son tres fotos. Eso vamos a trabajar en este primer bloque. All right? Yes. Luego regresamos, revisamos y nos volvemos a ir a terminar lo demás. Más Ok. All right. Thank you. Ahorita. Okay. Uh, bueno, ahorita, ahorita. Sorry, Miss, no me sale a mí. Ahorita voy, permítame, deme un segundo. Ay, no puede ser. Cristian. ¿No le salió a Dilio? No. Pero está en la sala 1 con Bea. No, 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 no tengo nada. No tengo, mis. Ahorita. Lo voy a mover dos veces, Adilio. Vaya, no hay problema. Cuando, cuando sea la segunda vez que le salga la invitación, es que le toca con Beatriz en la sala 1, oye. Ok, está bien. Ahorita. 
afectada. Mire si le salió ahorita, Adil. Sí, hoy sí. Vaya, entonces váyase ahí y luego lo vuelvo a mover. Está bien, gracias.
Teacher, no puedo ver mi teléfono y no miro la imagen. ¿Qué hace el Thursday? No, 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 no entendemos con la Michi. El, el Thursday. Ahorita, ahorita, ahorita. Ajá. Ay, Dios. <risa> espéreme. <risa> espéreme. Espéreme. Ajá. El Thursday. Qué barbaridad. Dana. Thursday, ¿verdad? Ni yo veo, Mari, por Dios. ¿Sí? Ah, lava los platos. Ah, lava los platos. Uh -huh. I do sí. that. Qué Todas bien. van a llevar el I do, teacher. No. No. No, vea. No. Es que como... No eh. es I don't. Lo que pasa no, es que en la primera sí. está I do the laundry porque ese es el verbo que se usa para decir yo hago la, 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 la lavada. Ajá. Pero en lo que pasa es directamente. Ah. O sea, si por decir. Solo el verbo. Le, ajá, si está viendo tele, por decirle a Mr. Brown, se diga He watches Watch TV, TV ajá, every night. No, es que le va a decir, tú Sí, entonces hago la oración así, de, con el verbo y toda la cosa. Yes. Ay, teacher, es que este día ha sí sido un poco difícil. Ay, a mí dígame. Sí, quiero contestar ahí, porque el teléfono está un poco trabado. Ay, no, ya me imagino. Vaya, entonces el Tuesday sería... Y borré todo. <risa> cooking. He, cook, he cooks. Eh, sí, he cooks. He, <risa> he cooks. Ah, he cooks. Cooks. Sí. He cooks dinner. Puedo Very poner good. así. Yes, my <risa> he cooks dinner. Hoy oh, sí, entonces en este otro. Para este, no sé cuál es el verbo. Wash the washes. Wash. washing. No, pero para, esa es la para acción. Los platos. Para el carro, para Tuesday. Para está Tuesday. Ajá. He, wa he washes. He, he washes the car. The car or his car, sí. Ah, his car. Washes. Mm -hmm. His car. Mm -hmm. On Thursday is is he is is he washing washing the TV dishes. washing TV very nice. Ay, es cierto. Espéreme, ya me perdí. <laughs> Wednesday. Ajá, ese es Wednesday. Ok. Cierto, yo lo estoy poniendo mal. Ok. Wednesday. He watches. Watches. He watch TV. Very nice. Eh, Michelle, he watches. He watches sí. his bueno, TV. Yeah, or he yeah. watches TV nada más. Okay. okay. He watch, watches, watches. Watches. <laughs> he watches TV. No. He? Sí, he watches TV. Yes, but okay. Okay. Wow. Ahora el, el, el otro es. Thursday. 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 Lavando los platos. He washes the dishes. Sí. ¿Sabe qué? Para cuando hacemos, por ejemplo, tanto la lavada de ropa, Mari y Michelle, o la lavada de platos, realmente tendríamos que decir, he does the dishes. He does the dishes. He does the dishes. 
he does. Ajá. Ah, ok. O sea, nosotros decimos he washes, porque así lo usamos Ajá. nosotros en español, pero realmente sí. tendría que ser he does the dishes. Ajá. Quiere decir que los lava. Ah, he does dishes, ok. Ese es para ropa o platos. O platos, exacto. En el carro no, ¿verdad? Ahí sí está bien con washes. Ok. Ok, sí, ya sé. Número 7. Friday. Voy a ir a otro grupo, Ajá. ladies, ok? Si en caso me necesitan, me llaman. Le escribo, le escribimos. Gracias, Tim. Gracias, Tim. Contable. Se ven más bonitas cuando dicen countable que contable. <risa> Miss, uh, en las, estamos ahorita en esta parte. Ajá. En las primeras dos sabemos que es un uncountable. ¿En la dos y la tres? En la uno y dos. Es que no veo la uno. Ay, perdón, perdón. Water and water. Sí. Water. Sí. Water, water y fruit son uncountable. Uncountable. Sí. Uncountable. 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 Countable. Es Countable, sí, porque ya desglosó la unidad Ajá. de las frutas. Uh -huh. Igual que Ajá. bread, countable. No, bread, ah, is, bread no. is uncountable. Puede, uncountable. Puede haber varias. Lo que pasa que, acuérdese que um, si usted dice love of bread, sí es countable. Pero en este caso solo dice bread. Es countable. Uncountable. Si solo dice bread, es uncountable. Uncountable. Como el ejemplo de, lo, de los pasteles, mi. Ajá, exacto. Ah, vale. Y, y acuérdese que allá tampoco el pan es como aquí, ¿verdad? Que debe una cora y le doy cinco por la cora, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ah, Eso no. <risa> uncountable. Entonces, uncountable. Uncountable. El, el DVD, countable. Sí, porque se lo puede contar. Meet, meet uncountable. uncountable. Very good. Yay. Very nice. Ball, countable. Countable. Sí. Countable, sí. It's not, not eh, uncountable. Ahorita, regálenme un minutito, porfa, pero un segundito. Solo denme uno, please. Okay. Yes. Okay. Snack, meat, yo creo que ese es countable. Snack es como refrigerio. Uncountable. Ajá, Ajá. uncountable. Sí. Bye. Uncountable. Glasses. Sorry, es sorry, un... sorry, ya vine. Uncountable. Okay. Uncountable. Estaba oyendo ah. de snack. A snack es uncountable. Ajá. Ajá. Uncountable. Sí, porque es Glasses. como una categoría, ¿verdad? Glasses uh -huh. uncountable. Sí. Many. ¿El qué? Glasses. Glasses. Eh, countable. Ah. Countable. Countable. Milk, no, perdón, pen. Uh, countable. countable. Milk, uncountable. 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 Very good, Rosana, Laurita. <laughs> countable, pen. Voy, voy con yes. la siguiente. No nos deje todavía. Okay, okay, I'm here, I'm here. Ok, ok, vamos con la 12. Y la 11 no es. Ah, sí, Alicia. Y la 11 es la de miedo. 12 es. Uncountable. Uncountable. Uh, gas, gasoline. Gasoline. Así es. Uncountable. Uncountable. Uh -huh. Eh, table, 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 contable, contable. That is correct. Yes. Yeah. Cream, uncountable. Sí. Uncountable. Mm -hmm. Money, uncountable. <laughs> eh, oil, uncountable. Very good. Excellent, Laurita. Yeah. Um, insect, uncountable. 
sí. Uh -huh. voy a minutar, sí, voy a porque es categoría, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. And yes. sofa countable. Yes. Ajá. Uh -huh. uh, solo son 19. <risa> solo. <risa> sí. Creo que sí, Laurita. Uh -huh. Menos mal. Piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. En, en esta, teacher, teníamos una duda con respecto a esta también. Ah. ¿Por qué? Ah, en esta de Friday, porque Friday. no es eh, eh, este, eh, eh, el señor, vea, no es, que es un niño. Entonces, Ajá. Ahí, ahí nosotros pusimos, on Friday, he does watch the soccer game. Podría ser, solo que, eh, ¿por qué le han puesto todas ahí? Solo es he watch. Sí, es el verbo. Es el verbo. En la otra, pongan la primera. La que está aquí, la del ejemplo. En la primera dice I do. Claro, dice do porque ese es el verbo para usar. Ajá. Cuando usted dice yo hago la, o sea, yo lavo la ropa, en inglés decimos I do the laundry. Entonces, Pero, ese es el verbo, no es un auxiliar. Por, ajá, pero aquí en el de Mr. Brown, como estamos hablando de Mr. Brown. Sí. Es das. Sí, exacto. Uh -huh. Es das, ajá. Y, en, y entonces, en esta, uh -huh. solo la escribo una. Ahí. Watch. Eh, de ver. Ajá. He watches. Oh. Watches the soccer game. Sí. Watches the soccer Watch it. Watch o sea, ahí lleva el hit bus. No. Ahí no lleva el das, entonces. No, en ninguna. Ajá. De hecho, tendría que, póngame la otra imagen, eh, la que está del otro lado. <risa> ahí. Eh, no, va, suba, no sé, pero no, la tres quiero ver. Ah, pues la tres. <risa> ah, pues la cuatro. Sorry, Laurita. <risa> A ver, esta parte. la cuatro, que es esta, en Thursday, ahí se también, ah. ahí también se iría das, pero es porque es el verbo. En inglés para decir, cuando usted dice yo lavo la ropa o yo lavo los platos o los trastes, entonces es I do. El do como verbo, no como auxiliar. Mm. Por ejemplo, si yo le llamo un día a Laurita y le digo, ¿qué hace Laura? Y usted me dice, ay, teacher, estoy lavando los platos. O yo lavo los platos en mi casa. Usted me dice, I do the dishes. I do the dishes. Ajá. Si, Ajá. si su mamá los, los lava, por decir alguien, o alguien más en su casa, usted me dice, she does the dishes. Porque ese es el verbo de la oración. Mm. All right. Ahora. En, en... Ajá. Entonces, en caso de él, que estamos hablando de él, no es he does eh, wash the dishes. No, solo he does the dishes. El does okay. es el verbo principal, Roxana. Ya no necesita wash. Ah. Uh -huh. Ok. Yeah. Y, y entonces en esta que está lavando el carro, ¿cómo sería? Ah, en esa sí, déjale como wash. Y eh, así igual. He mm. wash the car. He washes. He, uh, uh, he washes. Watches, 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 watches. En el, watches, y en el que está, he does, eh, watch, eh, the TV. Pero no le ponga el das, Roxana, solo el watches. El watches. He watch TV. He watches TV. He watches TV. Sí. Mm. Es que TV. creo que a todas le pusieron das, ¿verdad? Uh, he does. Sí, no, no. Quítesela. Ok. okay. ¿Verdad? Eh, esa que es la un ejemplo dice I do, porque así decimos para decir yo lavo la ropa. I do the laundry. Mm. O All sea, right. que la, única, la única que quedaría con does sería he does the dishes. Exacto. En... Solamente. He does the dishes. Sí. The dishes. Y entonces, ajá, 
ahora, entonces, volviendo a esta, así sería entonces. He watches, watches the soccer game. Yes, Laurita. Y la pues, última, o oh, Saturday, sería entonces. Saturday, the fish. Fishing. 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 He Ajá. goes fishing. Go. 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 Mm -hmm. Go to fishing. Go. Solo go fishing. Goes. Perdón. Goes fishing. fishing. Sí. Fishing. Ok. Go fishing. Entonces. Ah. Okay. Entonces, en la primera sería, si aquí está haciendo la comida, sería, he cooks. Sí. Ok. He cook. cooks. Con Excelente. Con S al final. Cook. Cooks. Con S, Roxana. Ajá. Cooks. cooks. Ajá, cooks. Ok. Mm. Ya nos aclaró todo. Ah, okay. uh, por Ajá. Ahí, ¿Estamos bien? Ya. Sí, sí. Ajá. Eh, yes, esa, to esa todavía no. no todavía no. Ajá. Esa todavía no. Ok. Lo que no entiendo, mi, si, sí. Eh, si estamos hablando de él. Sí. Eh, ¿por, ¿Por qué no lleva el he does? O sea, no vamos ¿Por a poner ¿Por qué lleva otro, otro, porque lleva otro verbo. ¿En cuál, Roxy? Eh, por ejemplo, eh, donde dice one, eh, one Wednesday Watch TV, solamente así. Watches. Watches. Watches TV. Sí. Um, Porque acuérdese, no Roxana, va. Roxana, acuérdese que en las oraciones afirmativas no llevo auxiliar. Ah. Uh, 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 es por eso. Ya. Yeah. Uh -huh. Solo lleva el okay. verbo directo de la acción que está realizando, ¿verdad? Es cierto. Uh -huh, por eso. Uh -huh. Lo, las uh -huh. confundió y no son las únicas. Eh, las confundió que en la primera en el ejemplo está I do, ¿verdad? Uh -huh. Pero si uh -huh. te fijas el único uh -huh. verbo que está ahí, no hay otro. Ajá, uh -huh. uh -huh. es cierto. Cuando son afirmativas, no lleva. No lleva auxiliar, no. Lleva auxiliar. Uh -huh. All right, vamos a regresar para, eh, o oh, terminaron el A y el A, no, todavía no. That's true. Uh, the countable, uncountable. Ajá, ah, sí. que poner A or an? No. no. No, 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 todavía no. O sea, todavía no he dicho. Ok, a voy, a, voy a ir en un grupo más y voy a ver cómo van ¿Sí? y luego salimos para el okay. tiempo de hacer la otra, oyen. Ok, ok. okay. Hey, Chiki. Hello. Hi. We finished. Excellent. Everything. Yes. Everything, yes. everything, everything. No, you say you say just the uh, the life for Mr. Brown. <laughs> <laughs> and and countables and uncountable oh, yeah, yeah. exercise. Okay. Yes. Yeah, very good. <laughs> No, Chiqui, I'm just kidding. Look, Don't scare me. Don't scare me. Um, I'm, I'm just kidding. The thing is, like, I was with um, Laurita and Roxana. Entonces me atrasé un montón ahí, pero eh, lo que pasa es que les estaba explicando algo de el Mr. Brown. Y como Mr. Brown dice en la primera, I do the laundry, entonces le habían puesto, I do, das, 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 das a todas. Ajá, nosotros decimos, he cooks, he washes. He watches. Yes. Yeah, it's just the verb. And the, he and washes the, again. Uh -huh. <laughs> he keeps on washing. <laughs> he keeps washing everything. <laughs> yeah. All right. No, but it's perfect. Let's go. We're going to go right now. Okay. Check it, and then we come back to do the last part. Okay. Thank you. Thank you. All right, guys. Let's check the first ones, please. All right, so here, acuérdense que este es el ejemplo, y nosotros en este ejemplo ellos ponen on Sundays I do the laundry, but it's better to say I do the laundry on Sundays. Acuérdense que las time expressions van al final. But let's, let's work on that right now. Number two, uh, Damari, what do you have in number two? For Monday, I guess. On Tuesday? Monday? Ah, no, 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 Monday, Monday. Mr. Brown cooks every 
Tuesday. Excellent. Ah, pero era Monday. Ah, um, <laughs> wait, wait. Eh, es Mr. Brown cooks every Monday. Excellent. Thank you. Charlie, number three, I think it's Tuesday. Charlie, Charlie. Sorry, sorry, sorry. Uh, Mr. Brown, he watch, he watches his. Sí. Puso Mr. Brown y luego he o solo lo dijo así. Solo lo dije así. Solo All, lo right. Dije. <laughs> All right, very good. No, very good, Charlie. Very good. Yeah, I'm just double checking. All right, very good. Uh, Christian, number four. Uh, if I'm not mistaken, number four is Wednesday, right? I think it is. Sunday, Monday, Tuesday. Well, I think so. Wednesday, yeah. On Wednesday. Let's see. Uy, tiene miro. Wednesday. He watches TV on Wednesday. Yeah. Okay. He watches TV on Wednesday. Thank you. Veida, number, f I don't know, five, I think, on uh, Thursday. I don't know what number it is. Okay. Thursday. He cleans. The dishes, okay. dishes yeah. on Thursday. Okay, very good. He cleans the dishes or he does the dishes. All right, very good. Thank you. En ese, en ese caso no se puede al inicio. O sea que esto que on, 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 thurs, on Thursday no se puede. Es mejor si lo ponemos al final, vea. All right, es más usado al final que al principio. Por eso en el Ajá. libro que estamos usando nos ha dicho siempre que es al final. Okay. All right, but that's okay. Yeah. Very good. Thank you, Vita. Jenny, number Friday. Yes, I'm, I'm sorry. Before before Jenny. I'm sorry. Yes. Uh, on Thursday, we can use he washes the dishes or he cleans the dishes. We can. You know what? The, the best way to say is he does the dishes. Ah, okay. All right. In English, when we refer to laundry and dishes, Para, para cuando usted quiere decir, por ejemplo, yo lavo los platos en mi casa o yo lavo los trastes, usted dice, I do the dishes. No decimos, I wash the dishes. That's very Spanish. Okay. All right. Okay. okay. So, is he, he does the dishes. Excellent. Does okay. como verbo, no como auxiliar. Pero en el okay. caso de Bea, ¿qué puso? He cleans the dishes. It's fine. It's okay, too. Okay. I write. I wrote washes. <laughs> yeah, I know most of us. <laughs> okay. Don't worry about that. Okay. Beita, no sé si va a ser otra pregunta. No, eso. Ajá, que no, 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 no sabía si se podía decir cleans. Yeah, you can say sí that. Sí se puede, pero, y, pero lo más, lo, lo mejor, mejor es does. Does. Sí, igual o que does. cuando hacemos. O do. O do, ¿verdad? En el caso. Si se fija en la primera, en el primer ejemplo dice I do the laundry. Eh, porque él lava la ropa, entonces igual, si usted los sábados o los miércoles o todos los días lava ropa, usted dice, I do the laundry every day. All right, eso quiere decir que lava su ropa. No okay. puedo decir, I clean my, I cleaned, I clean my, my club. Sí, es kind of weird, ¿verdad? Right? But yeah, I mean, it's better to say, I do. All right, very good. Jenny, next one, Friday. Uh, is... No Friday. Mm -hmm. ah. Mr. Brown's Mr. Brown's son plays soccer on Thursday on Friday. Okay, Mr. Brown's son plays soccer on Friday. That's fine. Uh, Laurita por ahí creo que puso Mr. Brown or he watches a soccer game or algo así, verdad, Laurita? Okay. And I'm right. He watches the soccer game on okay. Friday. On Fridays. Very good. That's fine. And the last one. Let me see here for Saturday, guys. Um, Adilio, what do you have for Saturday? It means on Friday, eh, yo he puesto, he plays soccer. También. Está perfecto. He plays soccer. That's fine. Yes, Adilio. Oh. Very nice. Y solo por eso, Adilio, number, the last one, Saturday. <laughs> yeah, me había dicho, he fishes in the lake Saturday. He fishes in the lake on Saturdays, okay, or he goes fishing, cualquiera de las dos está bien. 
Thank you, Adilio. Yeah. Very good. Okay. Thank you. All right. Let's see. Water, guys. Abran sus micrófonos ahí. Water countable or uncountable? Uncountable. Very good. Fruit? Uncountable. Uncountable. Coconut? Uncountable. Uncountable. No, 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 no. Coconut is countable, ¿verdad? Countable. Countable. Okay, bread. Guys, bread? Uncountable. Uncountable. DVD? Countable. Countable. Meat? Uncountable. Uncountable. Very good. Ball? Countable. Snack? Uncountable. Countable. Very good. Glasses? Uncountable. 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 Countable. Yes, you can count it. Pen. Countable. Milk. Uncountable. 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 Excellent. Oil. Uncountable. 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 Uh, 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 number four. Address. Number five. An oven. An oven. Number six. A beach. A beach. Number seven. A beach. Number eight. An insect. Excellent. Number nine. A taxi. A taxi. Very good. Number ten. An umbrella. Number eleven. A player. A player. A player. And number 12. And I. And I. And I. Very good. All right, guys. Very good. I. Super good job. And seguimos con esta. Regresamos a los mismos grupos y seguimos con las negativas. Si gusta, hagamos lo siguiente. Por tiempo, traten de hacer de la 1 a la 10, porque la 1 ya está hecha por ustedes. De la 1 a la 10, vuelve y da. Y luego, eh, traten de hacer estas, porque así necesito que practiquemos el speaking. Díganme, vea. Teacher, en el, en el caso de glass, eh, ¿qué, ¿vidrio? ¿Cómo se dice? ¿Glasses? Vidrio. Sí. Lo que Pero pasa en es, ese caso es conto. Sí. Yeah, you can count it. Porque también podría referirse a lentes. O a, mm, o a, vasos. a vasos. Depende del contexto, Exacto. entonces. Ajá. Ah, ok. All right. Yes. Ok, pero como está pluralizado, yo me iría por o vasos o lentes. Uh -huh. All right, very good. Ok, entonces, thank you, Beita. Aquí tratemos de hacer de la 1 a la 10 para practicar las negatives y luego pasen. No, yes, Hola. En the before exercise, I, uh, we don't see number 10. Aquí. Yeah. Yes. Ah, no existe. Pues hagan la once. Okay. <laughs> Sorry, to number 11 then, okay? Usted diga que yes. es de la 10. Yes. <laughs> All right. Ahí luego pásense a esta y a esta. Cualquiera de las dos. La idea es que you practice speaking, all right? Eso solo lo vamos a, a decir nada más. Sí. Uno a otro. Ajá. Usted, usted se va a ir preguntando. Usted le pregunta a Charlie number one, Charlie que le pregunte number two y así traten de avanzar lo más posible. All Pero right. no vamos a ir anotando respuestas, ¿o sí? Um, if you don't want to, Chiqui, it's fine. Um, because of time, I think it's just better to just to speak about it, all right? Okay, okay. Eh, sí me gustaría que hagan un poco de práctica, like speaking, entonces con el negativo traten de avanzar un, un par, si no, si no avanzan muy rápido, entonces pásense al speaking, because I want you to practice speaking too, okay? Thank you. Okay, me. Ay, ¿qué hice? Ay, no, ¿qué hice? ¡Ah! No, no vamos o no nos vamos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay, no. Ok, no vamos. Entonces nos vamos, nos quedamos. Nos quedamos, nos fuimos. Wait. <risa> <risa> Por 
pórtense bien, no sé qué hice. Yo no mando a la sala. Aquí estamos. Aquí estamos. Sí, mándeme a la no sala. Nadie se ha movido. ¿Cómo no? Y de tu vela la sala solo, ¿verdad? Aquí estamos, dijo el apóstol Pablo. Ay. Nos Ay, vamos, Dios. sí. Sí, váyanse. Pero a mí, ah, yo, no, yo no sé cómo irme. Vaya, ¿sabes qué? Vaya. Voy a detener todas las sesiones y todos van a regresar. Lo siento, lo hice en automático. I'm sorry, ok, I'm sorry. It's Friday. Ay, miren todo, te regreso, te regreso. Así como que pasó, vea. Lo siento. It's Friday in my body. No sé, Mario. Volvimos. Buenas. Lo siento mucho. Apreté en, en automático el detener las sesiones. I'm sorry. Ahorita uh -huh. vámonos, pues. Bye.
All right, guys. Um, hopefully you were able to practice a little bit. If not, we can keep on practicing anyway on Monday. All right, I think everybody's back now. All right, very good. I'm going to take attendance, Chris. Hoy le toca a usted quedarse un ratitito más después de clase. It's just a little bit, Christian, okay? <laughs> Don't worry, it's only once in a month. All right, very good. And then, Ede, your turn is on Monday, Ede, okay? All right, guys. Ada okay. Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present, Miss Jessica. Thank you. Adilio Hernandez Polanco. Present. Areli del Carmen Cortes de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Thank you. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Ercilia Damari Quinteros. No, 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 no. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Sorry, Edith. Present, Miss. Thank you. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Jasmine Jamilet Pacheco de Melendez. Present. Thank you. And Yolanda Beatriz Angulo de Vielman. Present. Excellent, Beita. Thank you. Thank you guys for being in class tonight and this whole week. Please, necesito que trabajen y terminen la unidad uno de su plataforma. All right, yo mañana a eso del mediodía, pasadito mediodía, reviso plataforma, cualquier cosa. Me comunico con usted si está al día, pues nada, no, no irá de mí el fin de semana. <ríe> All right, guys. Hasta las 5, ¿verdad? Hasta la, a la tarea 5, sí, sí, Damari. Uh -huh. Hasta las 5 ahorita. All right, guys, thank you so much. Have a wonderful weekend. I'll see you on Monday. Bye thank now. you. Bye bye. 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 Bye Hermana Dita, solo la chiqui dijo. Goodbye, Miss Mary, Mary. Bye, bye. Bye, bye. bye, bye. bye Miss, Miss Michelle. Bye, bye. bye, bye. Esta nivel es tremenda. Hasta las 5 de la, cinco la mañana. Voy a hacer vigilia. Sí. Bye, Dita. Bye, bye Cristian. Siga, siga. Bye. Nos vemos, profe Emilio. Bye, 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 bye
Ay, bien chévere. Descanso. Bye, Miss Jessica. Bye. Goodbye. Goodbye, Adita. Oh, my goodness. It's a funny group. Yeah, it is. Very good. All right, Christian. No, I mean, we only have like five more minutes, but that's fine. I don't know if there's anything I can help you with or um, I don't know. Just anything. These are like your 10 minutes. Well, five minutes. So you take advantage of it. <laughs> uh, no, I don't have any doubts, any concerns. Just everything is clear about the class. All right. I like, I like it so much. That's awesome. All right. Very good, Christian. Very nice to have you here too. And you're now part of the group, which I really enjoy teaching, by the way. <laughs> they are very fun. Yeah. Yeah, very good. All right, Chris. So if you don't have any questions, that's fine. I can let you go. So you rest on a Friday night. All right. I know you have to work tomorrow too. <laughs> okay, you as well. Thank you. Okay. Take I'll care. see you Monday then. Take care. Okay, okay. appreciate it. Thank you. Okay, bye. Bye now. Rest.